സുന്ദരവനം എന്ന കാട്ടിൽ ഒരു സിംഹരാജനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വെളുപ്പിനെ തന്നെ ഉണരുമായിരുന്നു ഉണർന്ന ഉടൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു നോക്കും ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുഹയ്ക്ക് വാതുക്കൽ ഒരു ചെന്നായ കുഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ ഗുഹയുടെ വാതുക്കൾ മറ്റൊരു മൃഗം കിടക്കുന്നത് സിംഹരാജന് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഗർജിക്കുവാനും തുടങ്ങി സിംഹരാജന്റെ ഗർജനം കേട്ടപ്പോൾ ചെന്നായ കുഞ്ഞ് ഉണർന്നു സിംഹത്തെ കണ്ട ഉടൻ പേടിച്ചോടുകയും ചെയ്തു സിംഹരാജൻ കാട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നോടൊപ്പം എപ്പോഴും തന്റെ സുഹൃത്തായ കുറുക്കനെയും കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു എന്നും കാട് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് അവർക്ക് ശീലമായിരുന്നു സിംഹരാജൻ തളർന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഉണർന്ന് വാതുക്കലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തലേന്ന് കണ്ട അതേ ചെന്നായ കുഞ്ഞ് വീണ്ടും ഗുഹയുടെ വാതുക്കൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു ദേഷ്യം സഹിക്കാവയ്യാതെ സിംഹരാജൻ ഉറക്കെ ഗർജിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം അതിഭയങ്കരമായിരുന്നു അത് കേട്ട ചെന്നായ കുഞ്ഞ് പേടിച്ചോടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുവഴി തന്റെ സുഹൃത്തായ കുറുക്കൻ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു സിംഹരാജാവേ നിങ്ങളെ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കുറുക്കൻ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് പതിവാക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നത് ശരി വരൂ മഹാരാജാവേ രണ്ടുപേരും എന്നത്തെയും പോലെ കാട് ചുറ്റിക്കറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി കാട് മുഴുവനും ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയായിരുന്നു എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നത്തെയും പോലെ അവരുടെ പ്രയാണം അവസാനിച്ചു സിംഹരാജൻ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോയി മഹാരാജാവേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാലത്ത് തൊട്ടേ കാട് മുഴുവൻ കറങ്ങുമായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് യാതൊരു സന്തോഷവും ഇല്ലല്ലോ എന്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ എന്തോ വിഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് സിംഹരാജൻ തന്റെ വിഷമത്തെ കുറിച്ച് കുറുക്കനോട് പറഞ്ഞു വീണ്ടും അവിടെ ചെന്നായ കുഞ്ഞുറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞു ചെന്നായിയെ കുറുക്കൻ വായ കൊണ്ട് കടിച്ചെടുത്തു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ചെന്നായ കുഞ്ഞ് വല്ലാതെ പേടിച്ചു വിറച്ചു അത് വളരെ ചെറുതായിരുന്നത് കൊണ്ട് വല്ലാതെ പേടിച്ചു വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഉറക്കെ കരയുവാനും തുടങ്ങി എന്തു പറ്റി അത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാരാജാവേ ഇതിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ എവിടെയാന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ പാവം ഇതിന് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഇതിനെ നോക്കാനും ആരുമില്ല ഈ കാട്ടിലുള്ള നമ്മളൊക്കെ വേണ്ട ഇതിനെ നോക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വളർത്താം വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണോ അതെ എനിക്കിത് ശരിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിന് ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളടുത്ത് വന്ന് എന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് സിംഹരാജാവേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ഇതിന് ഭയമില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇത് ശരിക്കും കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്ഷീണം പിടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് തനിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനെ എടുത്തോണ്ട് പോയി എന്റെ ഗുഹയിൽ ഭദ്രമായിട്ട് എടുത്തു വെക്ക് അതിനെ അച്ഛനും അമ്മേനെ കുറിച്ച് വിഷമമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കുട്ടിയെ കാണാതായിട്ട് അവരെന്താണ് ഇനി അന്വേഷിച്ചു വരാത്തത് അതെ ഇത് നമ്മളുടെ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നല്ലോ അതെ ആ ശബ്ദം നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ തന്നെയാണ് ഈ ശബ്ദം സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയ്ക്കടുത്ത് നിന്നാണല്ലോ വരുന്നത് നമുക്ക് പോവാം സിംഹരാജാവേ എന്റെ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദം ഇവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് കേട്ടത് അങ്ങനെയാണോ ഇത്രയും നാളും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണോ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അതെ ഞാനും മഹാരാജാവും ഈ കാട് മുഴുവനും അരിച്ചു പെറുക്കി ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എവിടെയാണെന്ന് പക്ഷെ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ വളർത്താമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ തേടി കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ലായിരുന്നോ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു ഒന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ആ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് തരാനാവില്ല കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി നോക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തോന്നുന്നുണ്ട് അത് വല്ലാതെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലുമാണ് അത് ആ ദിവസം മുഴുവൻ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാതായതോർത്ത് അവര് രണ്ടുപേരും വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു വഴിമധ്യ ഒരു ആന നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആനയോട് സഹായം ചോദിച്ചു പക്ഷെ സിംഹരാജനെ എതിർത്ത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ആന പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം കാണ്ടാമൃഗത്തോടും ചോദിച്ചു അതും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സിംഹരാജാവിനോട് ചോദിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പേടിയായിരുന്നു ആരും സിംഹരാജനെ എതിർക്കാൻ തയ്യാറായില്ല തന്റെ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് അവർ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു ഇവരുടെ വിഷമം കണ്ട മരത
നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന് സിംഹരാജാവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ അദ്ദേഹം കേക്കും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റു തന്നെയാണ് കുട്ടിയെ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെ നടക്കുകയാണോ അതുകൊണ്ട് രാജാവിനോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കില്ല സിംഹരാജനും കൂർക്കനും കാട്ടിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു അവരെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ചുറ്റിക്കറങ്ങി കണ്ടു അപ്പോൾ സിംഹരാജാവിന് ഒരു ഉപായം തോന്നി ആ ചോദ്യം എന്തെന്നാൽ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ചതിക്കാതെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണ് നീ ഒരിക്കലും ഇതേപോലെ മാറാതെ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവോ പറയൂ ഇനി അഥവാ മാറിയാൽ എന്റെ കോപത്തിന് മുന്നിൽ നീ ഇരയായി മാറും പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് നിനക്ക് തന്നെ അറിയാം അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും മാറില്ല വിശ്വസിക്കൂ കാടിനകത്ത് വേറെ മൃഗങ്ങളും വിഷമിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പുറകിലുള്ള കാരണം എന്താന്ന് രാജാവിനോട് ചോദിക്കാനാ വന്നത് ഇത്രയല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ കാട്ടിൽ ആർക്കും ഒരു വിഷമോ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ വരുന്ന വഴിക്ക് അവരെ കാണാൻ വളരെ വിഷമത്തോടും സങ്കടത്തോടും ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറ്റേണ്ടത് മഹാരാജാവിന്റെ കടമയല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും രാജാവ് കാടിനകത്ത് പോകാറുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടം കണ്ടില്ലല്ലോ രാജാവ് മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് രാജാവിന്റെ കടമയാ അത് നിറവേറ്റില്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി പോകല്ലേ ഇപ്പോൾ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല മഹാരാജ വിഷമത്തിലാണ് അതോർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് രാജാവ് സന്തോഷത്തോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടൂ രാജാവ് ഇങ്ങനെ വിഷമത്തോടെ ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ രാജാവിന്റെ സങ്കടം മാറ്റണം രാജാവിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് എല്ലാരോടും പറയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാട്ടിലുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണത് പറയൂ സ്വാമി മഹാരാജാവെ നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയെ അതിന്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാവാം നിങ്ങൾ വിഷമത്തിലായിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിനെ അതിന്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയ വിഷമം നിങ്ങൾ വേട്ടയാടുന്നുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ അപ്പോഴേ ആ വിഷമം മാറിപ്പോവൂ എങ്കിലെ കാട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ വിഷമം മാറിപ്പോവൂ അങ്ങനെ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കും അവരുടെ സന്തോഷമല്ലേ നിങ്ങളുടെയും സന്തോഷം രാജാവേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വൈകാതെ നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിലാവണം തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് രാജാവ് നല്ല തീരുമാനം എടുത്താൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ എന്താ ഇത് എന്തൊക്കെയാ വിളിച്ചു പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണം ഞാനാണ് കാടിന്റെ രാജാവ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദമാണ് വന്നതെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ആ കുട്ടിയെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമായി ഏൽപ്പിക്കുന്ന കടമ എനിക്കുണ്ട് ഒരു ജീവന്റെ വില എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി നടക്കൂ ഇനിയെങ്കിലും കുട്ടിയെ ഭദ്രമായി നോക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ കാണാതാവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇനിയെങ്കിലും ഭദ്രമായി നോക്കിക്കോളൂ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മധ്യമായി നോക്കിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായി നോക്കുന്നതല്ലാതെ വേറെ എന്ത് പണിയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇനിയും നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ തൊലച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ കിട്ടാതെ പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വെറുതെ വിഷമിച്ച് നടക്കേണ്ടി വരും ഇനിയെങ്കിലും കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി നോക്കിക്കൊള്ളൂ 